漂亮啊！怪不得人家都说啊，女人穿上婚纱的那一刻都是最漂亮的。大姐，大姐，怎么样，还可以吧？前看后看，就是觉得他们很不相配啊。今天穿起婚纱来真的很漂亮啊，他走在路上，肯定很多人都会多看几眼啊。那个阿明啊，你就算拿 spotlight 照住他都没有用啊。我真的是很想说，是一朵鲜花插在牛粪上。我也知道这样说对阿明很不公平，但是我看到他们在一起的时候，就是有这样的感觉啊。姐啊，你就相信缘分吧，老天注定你要跟谁在一起是跑不掉的。那老天未免对我们墨家太不公平了吧？嗯，酸到这样，为什么这样酸？这晶晶呢？她长得眼睛是眼睛，鼻子是鼻子，就是脑筋转不过来，要不然还怕找不到好人家吗？至于柔柔呢，原本以为她是最有福气的了。啊，你就不要想这么多了，人生总没有那么圆满的。楼，是啊，你看到一个小女孩，嗯，嫁到一个这样的老公，在大巴窑啊？那她是不是白白的？原本还以为诺文。哦，这只小小的。算了算了算了，这辈子是不可能穿婚纱的啦。都不知道是不是真的。什么真的？喏，又有人打来，说在大巴牙看那个小女孩，很像周一，叫我过去看，还要跟我拿咖啡钱呢。神经病，不要去管她喽。昨天也是有人打来，我就过去看喽。那个小女孩都不是周一。你做梦那么笨，那个疯女人跑掉了，留下一堆屎给你，你就真的跑去踩，那不是搞到自己全身臭？姐啊，我是担心周一，她年纪那么小，眼睛又不好。万一他真的给他妈妈丢掉了，那怎么办？什么怎么办？这里是新加坡嘞，你以为真的会有小孩子无家可归吗？这种事情有政府在，不用你来操心的啦。好了，我走了，那茶你自己喝、啊，这么酸都不是人喝的。哎，阿豪，老板大姐走了。哦，哎，对呀、啊，那个林精彩怎么样啊？哎，我看是很难的啦。什么意思啊？那个医生跟我阿姐还有苏婷说，要他们有心理准备我。我们每天都轮流在医院看着他。我是刚从医院过来，现在苏婷在那边了。可以了，不跟你多说，我先走了。那你们走吧。阿豪啊，啊，你有没有急着走啊？没有啊，你什么事啊？我刚才我接到一个电话，有一个人说在大半夜看到一个女孩，很像周一，我想过去看一下。拜托你啦，聪明一点啦，是不是人家又要骗你个三五百块啊？万一真的是容易，那怎么办？我还是过去看一下啦。啊，算了算了，我跟你去吧。啊，不用不用不用，我自己去就可以了。你留下来看店哦。哎呀，我说我跟你去就我跟你去，你去拿贷款啊。哎，田丽，你看到店了，我们出去了。你上来。江江江江。哇！是是是。啊，罢了我是全无记录。后有追兵。哎呀，给钱给钱，快点快点给钱。给就给。啊，好啊好啊。哎，你们有时间跟我女儿再玩一场，一场五十块钱。来来来，啊，不要了。哎，来，我们走吧。来，走走走。哎呀，我的钱呢？你那么急干嘛？怕我跑了你啊？明天跟你一起算啊 ，OK？ 你不给我，我明天就不来。哎，真是的。好了好了，给你了。那，怎么会是五十块？你应该给我一百块。哪有那么多啊？刚才我跟四个人玩，一个人就是五十块，四个人就是两百块。我们说好的嘛，一人一半。所以应该给我一百块才对吗？你这个孩子啊，好贪心啊！贪心的是你，不是我。如果你不给我钱，我跟你说拜拜，那也赚不到钱喽。好了好了好了，给就给了。那贪心鬼啊！塞皮巴，塞亚沙法，呃。哎，明天同样的地方见面啦。OK 啦。就是在这里哦。
常常在这里。是啊。哎，阿哥，你有看到一个小女孩，大概这样高吗？哦，她两母女往那边走了。两母女？啊啊，对。啊、哦，好，谢谢你啊。既然是母女的话呢，那就只有两种可能。第一，第一种可能呢，就是这个小孩呢根本就不是 Joey。第二种可能呢，也就是说，这个小孩是 Joey， 不过他现在已经回到那个神经婆那边了。也就是说，不关我们的事，我们可以回去睡觉。嗯，哎，等一下，干嘛？我的咖啡钱呢？喂，这些人真是的。那三十块拿去。这么少，给乞丐啊？我不是跟你讲五百块的吗？喂。现在人还没有找到，你敢敢跟人家拿五百块啊？更何况现在的经济比你的样子还坏啊！三十块钱人家可以花一个月啦，要你就拿，不要就算了。算我倒霉啊！你再不走你就发霉了。还好有你在啊，要不然啊，我要给他最少两百多块打发他走啊。对付这种人最好的方法呢，就是他大声，你要比他更大声，不然怎么样？他打你。要坐牢的吗？那还你钱？神经病，不用啦！拿去啦，那三十块应该是我给的吗？不不，算了算了，拿去啦，都住吧，拿去啦。不能再看了，这这多难看，收起来收起来。那我请你吃饭。哎，那我就要啦。哎，不过我要鲍鱼一次炒饭啊。你休想啊！那明天可不可以？你不怕你的天大娃吃醋啊？还有多一个人。你还有多一个老公？不要开玩笑啦！我是说我以前的一个女同事。怎么无缘无故多拉一个女同事来？上一次我不是说要介绍一个女同事给你认识的吗？你来真的、啊？当然是真的咯。我那个朋友很爽快的，听说我要介绍男朋友给他认识，他一口就答应了。这么急你也应该问我一下嘛，因为我很急咩 ，respect 我嘛，对不对？去吃饭而已嘛，会死吗？吃饭是不会死。嗯，最重要是她美吗？你们这些男人就是这样，喜欢看外表。她美不美，明天你来不就知道咯。哇，听你这么讲，应该是有限公司了啊。我看很难的啦，我这张红毛榴莲的脸啊，到时候他看到我又很碍眼，我看他又不顺眼，那你就会很险，对不对？而且啊，经济这么坏，不要随意随意便便请人吃饭啊，省一点吧。喂，你不要这么多道理行不行？可能这一次会成功呢啊！我这个朋友很会管账的，如果你们两个在一起的话，他可以帮你看出你的账目。我的账目由你来管了吗？那你不怕我吃掉你啊？我就一直等你吃我，只怕你没有兴趣吃我，你随时都可以吃我啊！说什么你胡说八道？什么胡说八道？我这个红毛榴莲是又酸又甜，汁又多啊，不吃是你的损失啊！喂，什么时候吃我啊？神经病啊你！哎哎，讲啊，什么时候吃我啊？七二的巴士，可是我忘了带眼镜出来，所以看不清楚。嗯，等一下巴士来了，你可以告诉我吗？好啊，谢谢。I'm afraid of beetles, but only because my mother is called Lucy. And I'm terrified of cows, but only because my mother runs away when she sees one call out Katy. My mom is not afraid. She is not afraid of anything. I don't know if that mother is easy to deal with her mother. No matter what it is, you don't have to worry about it. Little sister, your big bus is coming. Hey, Zoe! Where are you going? Where are you going? Where are you going? 
怎么办？你放开我，放开我！怎么只有你一个人？你妈咪呢？你不要管，不要管呐！周宇啊，为什么你妈咪没有跟你在一起？你眼睛看不见，一个人在外面很危险的。不关你事啊，爸婆。你呀、啊，真的跟你妈一样泼啦！你不要骂我妈妈。你呀、啊，你妈把你当成是垃圾，随地乱丢啊！你还这样大声跟我讲话？都会回来找我的。你放屁呀、啊！那他现在不在你身边怎么办？不如你来阿姨的家住好不好？我不要。你不是喜欢住在阿姨的家吗？我现在最讨厌你们家了。你们走开呀、啊，八公八婆。喂，你这孩子真的是没有家教啊！算了，我们还是走吧。真的是好心被雷劈啊！走啊走啊，走啦！你还是跟阿姨回家吧，来，你跟阿姨回家啦。不要，所以，哈哈，喂，哎喂喂喂，你这小孩真的是越来越不像话，你加油。我也是担心那个小女孩嘛，她一个人到处乱跑，碰到坏人怎么办？她比谁都还坏啊！刚才你没看到我的眼珠差点被她擦出来啊！哈，谁敢去惹她？呃，她上一次来我家住的时候不是这样的，她很乖很听话的。她听话，有那么狡猾的妈妈，就有那么狡猾的女儿啊！你小心给她骗啊！哇，肿的那么厉害啊！来来，我看看，我看看。哎呀，你要干嘛、啊？怎么，对我没有信心啊？啊，我怎么说啊，也是拜师学过推拿的，不然我怎么开脚底按摩院？呃，哎呀，等一下啦，我去洗脚，脚脏啦。哎呀，洗什么洗啊？我又不是没见过你的脏脚。还记得以前读书的时候啊，哼，你参加田径队，最喜欢就是拖着鞋子在那边练跑的啊。嗯，对咯，把脚弄得脏兮兮的。不过我觉得那个时候啊，你是最有魅力的。是吗？嗯，我还是第一次听到人家说我有魅力。啊，呃，来了啊，你忍一忍啊。哦，真的是有一点臭。喂，跟你开玩笑的啊，忍一忍啊，来了啊。哇，你还蛮厉害的啊，不痛吗？痛啊，痛的要死啊。那你为什么不叫啊？忍了。哎呀，你这个女人真的是，这个也忍，那个也忍。嘘什么嘘啊？你嘘到我的尿急想上厕所啦！嘘嘘嘘，痛就敢敢大声喊出来，又没有人会笑你啊，了嘛。我哪里敢？我都不习惯大喊大叫的嘛。嘘，好，不要不要不要不要嘘了，不要嘘了啊！我轻一点就是了啊。嗯。哎，这样可以吗？轻一点，这样可以吗？嗯开始喜欢你了，我参加田径队，我就是为了看你，接近你，特别是你这双迷人的脚，每次你向前
碰瓷的时候，实在是太迷人了。我我我我真的很喜欢你的玲玲。哎呀，你不要再说了嘛！哎呀，你放手，你放手。啊，玲玲，啊，对不起，对不起，玲玲，我我一定是鬼上身了，我被鬼迷了，玲玲，玲玲，你小心你的脚啊！我怎么会做这种事情？对不起，我不认识你。哎，小磊，我们真的是认识的，这是我的名片，也是张贵宾卡。殡仪馆营业顾问，你做嘛？你王八蛋，人还好好在里面，你就来招生意啊？不是不是的，我是来探病的。这些小姐真的很面善的。你算了吧，你这一招你骗得了别人，你骗不了我的。Okay, okay. 你再不走，我叫保安人员啊 ！OK OK OK， 啊 ，OK， 走了。谁传谁到啊？如果你用不用不需要不需要，你再不走。这些人真的很过分哎！以前呢，只敢在医院外面招生意，现在竟然跑到里面来。以后你碰到这样的人，你只要说你叫保安人员，他们就怕了你。怎么样啊，你爸爸有没有一点起色啊？你也不要难过了，你爸爸这个人就是这样的，他每次碰到倒霉事啊，最后总是会吉人天相的。我进去里面看看他。思婷为什么会那么恨我？就像我自己恨死我爸爸一样啊！我当年丢掉思婷，就像我爸爸抛弃我们这样，有什么不同呢？哎呀，所以做人呢，真的是不可以做错事。哎，你睡够了没有啊？如果是时间到，你就放心的走吧。思婷她大了，懂事了，不用你操心了。至于你的老婆呢，我看那个阿火应该会对她不错的，你就大方一点，成全他们哦。那至于我，啊，你就想也不用想啊，我就算一辈子做老姑婆，我也不会再跟你的。那你还有什么牵挂呢？你该走就走啦。那你如果时间还没到，你就快点醒来吧，不要害大家跟你一起受苦吗？啊！哎！哎！哎！哎！跟你讲也是白讲。哎！自己的女儿，却不能像诺文一样安慰她。哎，哼，谁摸我屁股啊？哎，喂，哎，是我啊，你醒啦？啊，等一下我去叫思婷啊，思婷啊，思婷，你爸爸醒了，你快点进来。你想要什么？你不要急，不要急，慢慢说。爸，你在说什么？我要，我，我，我，嗯，我，我要，我要起来。啊？为什么有人压着我？啊，他说他要起来啊，问谁压住他？爸，你现在在医院。病倒了，需要休养啊！是啊，没有人压住你啊！什么事啊？他醒了。啊，你们先出去，给他坐。我们先出去吧，来。
人醒来就没事了。虽然讲话跟行动都有困难，不过你爸爸，他懂得武功，又会气功。我听说有些中风病人，他们练气功，很快就可以复原的。你也要照顾自己的身体啊！你最近好像又瘦了很多。思婷啊，你不要把我当仇人一样好吗？你真的那么恨我吗？你连一句话都懒得跟我说。没什么好说的。我知道我一直很对不起你，但是你可不可以？也让我有个机会弥补我的过失。你觉得有这个必要吗？你过你的生活，我过我的。你不打扰我，我也不会给你难堪。那有什么不好呢？我妈快到了，如果你没事的话，请你先回去。你那么忙，以后不必来看我爸了。你爸的情况很好，不过我还需要做一次脑部扫描。他的半边身体好像不能动。你放心吧，等他情况好一点，我们会给他做物理治疗的。嗯，进去跟他讲讲话吧。谢谢你，方医生。刚才四听爸爸跟我说，他在睡梦中好像听到你跟他说话，所以他尽力睁开眼睛来看。他能够醒来，你的功劳很大。我有什么功劳呢？该谢的应该是你们这些医生护士。我先走了。罗满，你是不是有心事？没什么。婉婉，我忘了告诉你，王牌，你后天去见梁医生。梁医生是一位很著名的心理医生，你好好跟他谈吧。你现在要去哪里？我刚才不是跟你说我要回家吗？要回家应该走那边。我想去那边喝杯水啊。我陪你去吧。不用了、啊，你去忙你的吧。你是不是又担心我偷偷的跑去大吃一顿呢、啊？我发现你真的有心事啊，而且每当你有心事的时候。就会不由自主的大吃一顿。我知道，我知道我自己有问题，不过我后天就要去看心理医生了。你能不能够让我好好的吃一顿啊？可以吗？好吧。那就太好了，我肚子饿死了。哎，大伙由我来叫啊。吃吧，只要有东西吃啊，吃什么都行。你从什么时候开始就用吃来发泄情绪？什么时候？我们去想啊，也许是我妈妈去世那一年吧。为什么？是不是你母亲去世后，照顾地面的重担都落在你身上？所以压力特别大。不是，其实因为我觉得我很对不起我妈妈。我妈妈其实是给我气死的。那时候我很不听话，还曾经离家出走呢。后来我妈妈还被我气到心脏病爆发了。他出兵那天呢，办完了丧事回来，我看到一大锅饭在那里
不知道为什么突然间肚子觉得很饿，我就坐在那边拼命的吃，我把所有东西都忘了。我忘了，我妈妈是给我气死了。我忘了，我还有弟弟妹妹要照顾。我只知道，我拼命的吃吃吃吃吃，我不断的吃，我越吃就越痛快，越吃就越舒服。后来你一碰到什么烦恼，第一就想到大吃一顿。不吃不行啊，我肚子空空的，整身都软了，我连走路都走不动了。那刚才你又有什么烦恼？你和思婷之间又发生什么事呢？我发觉你很关心思婷，但是思婷对你好像很冷淡。你曾经跟我说过，你跟思婷的爸爸有一段过去，呃，但是。事情应该没有那么简单吧？我还记得第一次见到你跟思婷，思婷跟你非常的亲热，我还以为你们是一对姐妹呢。其实，我们不是姐妹，我们其实是。母女、啊，为什么你一点都不会觉得奇怪啊？其实我也感觉得到了，你对思婷的关怀跟一般人不一样，那种发自内心的感情是无法掩饰的。我那年才十七岁。我因为家庭问题，我就离家出走。就在那时候，我认识了思婷爸爸，他一直很照顾我。所以后来，我们就有了思婷啊。可是，在那个时候，他又有自己的家庭，我又不敢把这件事情告诉我妈妈，所以，我就把思婷丢掉了。那个时候也不知道为什么，整个人很烦很累。思婷他爸爸又不在身边，我又不敢把孩子抱回家去。思婷一哭呢，我整个人就慌了手脚，我都不知道怎么去照顾她。我又不会照顾她，又怕照顾她。我那个时候还不到十八岁，我抱着她都不知道怎么办好。所以，我就把她丢在楼梯口。还好思婷她爸爸把她抱回家，给她老婆养，不然的话，思婷现在都不知道怎么办啊。不过我不会怪她的，我不会怪她这样对我。你也不必太自责，照你刚才的描述，你那个时候应该是得了产后忧郁症，做出一些。为常理的事，是情有可原的。你不用这样安慰我了。其实我知道，思婷这辈子呢，是不会原谅我的，就像我自己，我不会原谅我爸爸一样。你别那么悲观嘛，也许事情没有你想象的那么糟。如果我遇见的没错，你们母女俩。应该很快就会冰释前嫌，是吗？我看你不用去当医生了，你应该去当个预言家。你不信啊？等着瞧好不好？哎，吃吧，不够我再叫。啊，不用了，不用了。其实啊，我现在都吃不下了，不知道为什么讲了那么多话，我肚子都不饿了，饱了。你吃吧，你吃吧。嗯。什么事啊？昨天晚上，我们的婚宴，热闹吗？你想这些干什么
好好休息吧。对了，你的阿爸阿妈都来了吗？我现在风光了，他们不会不让你。嫁给我吧。嗯、月小姐谢了，好好休息吧。不对，不对，有一个人，他在搞破坏，他就是那个王八蛋，王八蛋拉货。别想那么多，别说那么多话了。叶斌，你要小心他，他不爱好心，他来破坏我们的婚礼。不，你别乱动，好好躺着吧。爸，阿彩，你睡一睡吧。阿彩，你睡一睡吧。胡说什么？我的意思说，我有什么事情可以叫医生来吗？他只是睡着了，出去吧。我们出去。哦。我看到脑筋真的是糊涂了，明明是睡了两个礼拜，还以为自己只睡了一晚，还把现在当成二十年前。医生说。爸爸这次是脑部血管爆裂，能救回来已经很好了。啊，神志一点混乱，是难免的。希望他会慢慢好起来。妈，你别担心了，不担心是假的。还有啊，这次住院至少要几万块，也不知道还要住多久。那倒也是的，中风病人手尾很长的，可以死不可以病啊。我不是这个意思啊，我是说，呃，尽点人事，帮帮他嘛。妈，医药费的事我会解决，等妈出了院后，我会安排她去见疗养院休养。哎，对啊，现在疗养院好像是五星级的酒店一样哦。嗯，你以为不用钱呢、啊？一个月能赚多少钱？还有我的洗衣店，每个月也赚不多的。嗯嗯，还有还有我，那最多我兼职多一份工作嘛，医药费我负担一些。你们不要为这些事操心了，爸的事就交给我吧。啊，妈，我也是先走了，这个礼拜回来吃饭吧。嗯，拜拜，妈，拜拜，拜拜。志平，回来了。哎，方医生，对呀、啊，我爸爸就交给你了。放心吧，啊，志平，呃，你什么时候有空，我们一起吃饭。你下了班吗？我现在有空啊。那你等我十分钟啊。嗯。嗯 Hello， Steven， 我爸醒了，情况还好，我想留下。今晚不能陪你吃饭。Love you too. Bye. 方医生，这一餐一定要让我请哦。这我可不能答应你。你救了我爸爸，我难道请你吃一顿饭都不行吗？不行，我们是不能接受病人家属的好处的。那你不把我当成病人家属好了？我们是朋友，我也不叫你方医生了，我就叫你的名字诺文，怎么样？我请朋友吃一顿饭总可以了吧？这主意听起来好像很不错，不过还是下一次吧。真拿你没办法。啊，听文文说你现在在银行当助理副总裁，哇，年纪轻轻的就担任那么高的职位，一定是很有本事。哪里呀、啊？
。你知道我们银行里有多少个助理副总裁吗？有五百多位呀。现在流行嘛。不过我很肯定的，如果你没有才华，绝对不会是五百个人中的其中一个。往往跟我说起你的时候，充满了骄傲。是吗？其实。他是很关心你的。我们不谈他了好吗？思婷，很多时候我们看事情会碰到盲点，只看到一面而没看到另一面。如果能换一个方向来看同样一件事情，或者尝试站在对方的立场来设想，或许会有另一番的想法和体会呢。是他叫你来劝我的吗？不、哦，你不要误会。他并没有要求我这么做，我感觉得到他对你的内疚。你知道我跟他的关系啦？原来他跟你已经可以这么坦诚了。我跟他是很好的朋友。那你一定听了很多的他的心声，对吗？其实你也可以告诉我你的心声啊。当然。你也得先当我是你的朋友才行。我刚才不是说我们是朋友吗？只不过我没什么心声好说的。其实事情很简单，我只有一个母亲，那就是抚养了我二十多年，容忍我的坏脾气，接受我的任性，一直陪着我成长，不离不弃的母亲。Dear， 嗨，安妮，你怎么不告诉我你回来呢？那我可以早一点回来陪你吗？当然是爸爸比较重要了，还没事吧？人虽然清醒了，但一边的身体还不能动。人能醒过来就已经不错了，其他的可以慢慢治疗，不用担心。嗯、来，我来帮你。不用。我知道你从医院回来，肚子有点饿。所以煮了意大利面给你吃，好香啊<笑>！当然了，你知道吗？当年我在英国念书的时候，我曾经在意大利餐馆工作过，所以我的意大利面是很有水准、很正宗的哦。如果年轻二十年，应该会浪漫一点。不过你可以想象。现在你是在跟电影明星 Sean Connery 共进晚餐。我宁可跟一个爱我的人共进晚餐，没有爱就不可能感觉浪漫了。我希望我是那个幸运儿。你当然是。对不起，忘了关掉。没关系，你去听。嗯。Hello. Hi, sweetie. How are you? 对不起，我正在用晚餐，明天再跟你谈好吗？那老头在你旁边是吧？没关系，你只要回答我是或不是就可以了。我是不是应该再继续买立生银行的股票？是还是不是？对不起，我真的不知道。是吗？你跟那老头子睡同一张床，你该不会什么事情都不知道吧？我是真的不知道。再见。Bitch. 这个人好像影响你情绪，他是谁 ？Edison。这个人挺讨厌的。说要跟我探听内幕消息，什么内幕消息啊？是不是要收购李生？这个人不太正派，少跟他来往。
自从我离开他的公司后，就没有跟他联络了。不过，他常常找机会打电话来。那你要小心了。你现在是公司的高级职员，有些机密，你千万不要泄露出去，不然的话会惹上麻烦的。我知道，不过老实说，真正的机密我也不可能知道。好像立生的事，我也是听市场谣传才知道的。这几天，立胜的股票涨得很厉害。股市就是这样，真真假假消息一大堆，投机分子放了一个气球，大家就拼命的吹。等到有一天气球涨破了，有人就要倒霉了。马上打电话给 Benny， 叫他今天开市清到所有立胜银行的股票，记得哦。嗯，拜。再帮我多进五力，我看准弟弟 Ben 一定会在这一两天之内宣布正式收购立胜的。什么事？本来就怀孕了，怎么会说像怀孕呢？这次牺牲可大了，也不知道花多少时间才能够瘦下来。那可是你自愿的。你这个人没有良心的，我这么辛苦也还不是为了你。你说这种话，好了，算我说错话 ，OK？ 我知道你心里一定恨死我了。我为什么恨你？恨我不能生育啊，恨我不能替你生孩子。我知道你为我牺牲啊，暂时忍一忍。我已经跟妈提过，说你要到加拿大生孩子，她也答应我了。再过几个月，你到了加拿大之后，就没有每天装着这个肚子那么辛苦了。